What's up guys? This is Andrew from Tom Goods Media and on today's episode, gagayahin natin ang tonkatsu ng yabu. Now, what makes yabu's tonkatsu so delicious? In my opinion, it's the crispiness, it's the juiciness, and it's the finger licking well, it's not KFC, Drew. But I just think it's a very simple dish na kayang kaya ting gayahin using a cheaper cut of pork. Now, if you all know, Yabu uses a really high quality cut of pork. But we're gonna be using a cheaper cut of pork and try to achieve the same flavor tenderness that Yabu has. So if you want to learn more about this recipe, make sure to watch the whole video and let's get started. To get started, ang gagamitin natin cut ng pork ay pork steak. Medyo matigas to kumpara sa pork loin pero para sa akin, mas malasa ito dahil mas marami siyang taba na kasama kaysa sa loin. At alam naman natin na fat is flavor or kung sa Tagalog ay, ang taba ay lasa. Gawan muna natin ito ng marinade. Kakailanganin natin ng 1 half cup ng toyo, 1 fourth cup ng suka at mga 1 teaspoon ng sesame oil. Haluin lang ito ng mabuti at pwede na natin simulan ang pork. Since matigas nga ang hiwa ng pork na ito, kailangan natin siya ipawan para lumambot. Ang pork steak ay may kasama talagang malilit na buto pero tinanggal ko to para puro laman lang ang matira. Sa isang malinis na lamesa, maglatag kayo ng plastic wrap. Ipatong sa taas ang pork at siguraduhin may space ito sa isa't isa. Pag nalatag nyo na, takpan nyo ulit ng isa pang layer ng plastic wrap. Pwede na natin ipawan ang pork para lumambot ito. Ipawan lang ito hanggang sa nangalahati na ang kapal nito. Pagkatapos, tanggalin na ang plastic wrap sa taas at maghanap lang tayo ng mga piraso na pwede natin pagpatupatungin. Ginagawa natin to para makagawa tayo ng isang malaking piraso. Para hindi masayang ang plastic wrap na kinampit natin, maghiwa kayo ng sides para pwede natin to balutin. Maglagay kayo ng mga 1 to 2 tablespoons ng marinade dito at siguraduhin lang natin na hindi mauhulog ang marinade nito. Pag nalagay nyo na lahat ng marinade, ilipat lang to sa isang tray at i-marinade lang natin to ng mga 2 to 3 hours. Mga 3 hours na ang nakalipas, pwede na natin siya lagyan ng breading. Kumuha ako ng breading station dito. Meron akong arena, mga tatlong itlog, at panko breadcrumbs. Kunin nyo na ang pork niyo at i-bread natin sila. Medyo mahirap ito i-bread dahil maraming maliliit na peraso ng pork. Dahan-dahan lang sa pagsawsaw sa mga ingredients para hindi kayo masyadong makalat katulad ko. Lagyan muna natin ito ng arena at tanggalin ang excess nito. Ilagay naman natin siya sa itlog at siguraduhin na kalubog to ng maayos. At sa panghuli, lagyan na natin ng breadcrumbs and make sure to press it para maganda ang coating nito mamaya. Pagkatapos ito, takpan lang at ilagay nyo sa freezer or sa chiller para magset ang mga tongkatsu nyo. Gumawa naman tayo ng cabbage slaw na parang nakikita natin sa mga restaurant. Maglinis lang tayo ng isang maliit na repolyo. Hiwain lang natin ito sa manipis or kung gaano kanipis ang kaya nyo. Takpan lang at ilagay lang sa chiller. Mag preheat muna tayo ng oven sa 200 degrees Celsius or 395 degrees Fahrenheit. Mag-init din tayo ng mantika para pang prito. Ilatag lang natin ang dahan-dahan ng tongkatsu nyo at iprito lang to on both sides hanggang sa golden brown na siya. Pag maganda ng kulay nito, tapusin natin ng pagluto nito sa oven and set a timer for 5 minutes. Hiwain na natin ang pork. Hiwain lang ang sa tingin nyo makakaya nyong kainin sa isang subo. Napaka juicy na loob na to at excited na akong tikman nito. Sa mga nagtataka, hindi dugo ang nasa gitna niyan. Mukha lang siyang pula dahil sa camera ko. Pero kung hindi pa kayo sure kung luto ang pork nyo, lutuin nyo lang na mas matagal sa oven. Ang dressing para sa cabbage slaw natin ay roasted sesame dressing at pwede nyo ito mabili sa supermarket. QP or QPI ang brand. Napakasarap nito. Alam kong kulang din ako sa tongkatsu sauce pero para sa akin, malasang malasa ng karne nito at hindi mo nakakailanganin ng sauce. Naghiwa lang ako ng isang wedge ng lemon pang paalis umay. Para sa mga Tom Goods dyan, pwede na tayong kumain. Malambot at napaka juicy ng pork na ito. Malasang malasa din dahil sa marinade na ginawa natin. Sa isang kilo ng pork stick na ito, isang order lang ang mabibili nyo sa Yabu. Tiyak na mas makakamura at mapapamura ka sa sulit at sarap nitong recipe na ito. Sana masubukan nyo tong recipe na ito at ipalam sa akin kung ano ang kinalabasan ng tongkatsu nyo. As always, thank you for watching this video. Kapag nagustuhan nyo siya, please don't forget to hit that like and subscribe button. Huwag nyo din kalimutan i-share at i-click ang bell notifications para malaman nyo kung may bago kong post. This is Andrew from Tom Goods Media, signing off.